ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரியா வீட்டு சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு டிஐவை ப்ராஜெக்ட் பின் போர்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் எப்படி ஈஸியாக செய்கிறது எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இந்த பின் போர்டை நீங்கள் உங்களுடைய ஃபோட்டோஸ் கிராஃப்ட்ஸ் மோட்டிவேஷனல் வேர்ட்ஸ் மீல் பிளான் கிட்ஸோட டைம் டேபிள் கிட்ஸோட கிராஃப்ட் உங்களுடைய ஷாப்பிங் லிஸ்ட் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெஃபர் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் நல்ல வால் டெக்கராகவும் இருக்கும் எந்த சைஸில் பின் போர்டு வேணுமோ அந்த சைஸில் தெர்மோகோல் எடுத்துக்கோங்க தெர்மோகோல் இல்லைன்னா திக்கான கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு மேலே ஃபெவிகோல் வச்சு பிளாக் சாட்டை ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் பிளாக் இல்லைனா எந்த கலர் வேணால் எடுத்துக்கலாம் தெர்மோகோலில் சாட் பேப்பரை ஒட்டினதுக்கு அப்புறமா அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க அது ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா உங்களுடைய பின் போர்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபெவிகோல் வச்சு தெர்மோகோலுடைய எல்லா சைஸ்லேயுமே ஒட்டியிருக்கேன் ஃபெவிகோல் இல்லைன்னா செலட்டேப் கூட யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த பின் போர்ட் பிளெயினாக இல்லாமல் டெக்கரேட்டிவாக இருக்கிறதுக்காக எல்லா சைட்லேயுமே ஒரு மார்ஜின் மாதிரி ஸ்மைலி ஸ்டிக்கர்ஸை ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைன்னா கலர்ஸ் பேப்பர்ஸை கூட நீங்கள் கட் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்மைலியே ஒரு சைட் கார்னர் ஃபுல்லாக ஒட்டியிருக்கேன் அதே மாதிரி இது காம்போசிட் கார்னர்லேயும் ஸ்மைலிஸ் தான் ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்மைலீஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஸ்டார்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா வந்து ஸ்டேஷனில் கிடைக்கும் போர்டோட பாட்டமில் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் காமிக்கிறேன் இந்த ஸ்டிக்கர்ஸை ஸ்டிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிளெயினாக அந்த பின் போர்டு வந்து ரொம்பவே டெக்ரேட்டிவாக இருக்குது இப்போ போர்டுடைய டாப்பில் வந்து நம்ம போர்டுக்கான நேம் டிஸ்பிளே போர்டு பின் போர்டு அதே மாதிரி நான் இன்றைக்கி பிளான் இன்ஃபோ போர்டுன்னு ஆல்ஃபபெட் ஸ்டிக்கரை ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து டெக்கரேஷனுக்காக தான் நம்மளுடைய டெக்கரேட்டிவான பின் போர்டு ரெடி ஆகிடுச்சு டபுள் சைடு டேப் வச்சு வாலில் ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பின் போர்டை நான் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்றத பார்க்கலாம் இந்த சைட் கார்னரில் வந்து சில ஃபோட்டோஸ் வச்சுருக்கேன் இது சும்மா டெக்கருக்காக தான் அதுக்கடுத்து தான் மோட்டிவேஷனல் வேர்ட்ஸ் பைபிள்லேருந்து ஒன்று வந்து இது ஈஸியாக மெமரைஸ் ஆகிடும் ரெண்டாவது ஏதாவது சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எந்த மோட்டிவேஷனல் வேர்ட்ஸ் வேணால் பின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து தான் ஒரு கலர் பேப்பரில் பைபிள் ஸ்டடிக்கு பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வாரத்துக்கான என்ன வசனம் படிக்கணும் எந்த அதிகாரம் படிக்கணும் என்னெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்றத ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி வச்சுப்பேன் படித்ததுக்கு டிக் போட்டுருவேன் படிக்காததுக்கு இன்ட்டு மார்க் போட்டுருவேன் அந்த வீக்லேயே ஏதோ ஒரு நாள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி முடிச்சிடணும் அந்த மாதிரி ட்ராக்கிங்காக ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் யூடியூப் ஒர்க்கும் இந்த வாரம் வந்து என்னெல்லாம் வீடியோ எடுக்கணும் டிஐவையாக இல்லை ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவா இல்லை ஃபுட் வீடியோவா இதெல்லாம் எடுக்கணுன்றத முன்னாடியே பிளான் பண்ணி வச்சுட்டா எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் எடிட் பண்ணுறக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் அதனால் வந்து ஒரு வீக்குக்கான பிளானை வந்து முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுட்றது நல்லது ஃபுட் வீடியோ எடுத்தால் நிறைய பொருள் நம்ம வாங்க வேண்டியது இருக்கும் அதுக்காக திங்ஸ் டு பாய்ன்றதை மறக்காமல் இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டிக்கி நோட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுப்பேன் அதே மாதிரி தான் பாயிண்ட் ஸ்டோர் மெம்பரும் ஏதாவது நம்ம மறந்துடுவோம் இல்லையா சின்ன சின்ன விஷயம் ஏதாவது சின்ன விஷயம் நம்ம மறந்துடுவோம் அதுக்காக தான் அது ஏதாவது மறக்கக்கூடிய விஷயமாக இருந்தால் நம்ம எழுதி வச்சு அந்த வாரத்துக்குள்ளே அதை செஞ்சிடலாம் இது வந்து என்னுடைய மீல் பிளான் மீல் பிளான் வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வந்து சின்ன சின்ன சார்ட் பேப்பர் இது ஸ்டேஷ்னரில் ஈஸியாக கிடைக்கும் இல்லாட்டினா நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கூட வச்சுக்கலாம் விட்டமின் சி என்னன்றதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் இல்லையா நார்மலாக நம்ம வந்து கூகுள் பண்ணி பார்ப்போம் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் நல்லா மறந்துடுவோம் இந்த மாதிரி ட்ராக்கிங் வச்சுக்கிட்டா ஈஸியாக வந்து நம்ம மறக்காமல் இருப்போம் என்ன சாப்பிட்டோம் இல்லை வந்து அதில் விட்டமின் சி இருக்கா இல்லையான்றத வந்து ஈஸியாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு இப்போ விட்டமின் சி சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் என்ன சாப்பிடணும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருந்தால் ஓகே இதில் கூட விட்டமின் சி இருக்குது நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஒரு ட்ராக்கிங்காக தான் விட்டமின் டியும் வந்து இந்த வீக்கை காணதான் விட்டமின் சி டி இதே மாதிரி வீக்லி வீக்லி நான் வந்து விட்டமின்ஸை மாற்றிப்பேன் விட்டமின் டினாலே நமக்கு சன்லைட்டில் தான் இருக்குன்னு தெரியும் ஆனால் சன்லைட்டை விட மற்ற பொருள் எல்லாமும் இருக்குது பட்டர் எக் மில்க் இதிலெல்லாம் கூட இருக்குது சன்லைட்டில் அதிகமாக இருக்குது ஓகே அடுத்தது ஸ
எந்தெந்த டேஸ்க்கு எதெல்லாம் சாப்பிட்ணுன்றதை வச்சுருக்கேன் சப்போஸ் வந்து எதுவுமே இல்லாட்டின்னா எக்ஸ் கூட ரெண்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் பாயில் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் அதுக்கடுத்து தான் இது வந்து என்னுடைய மார்னிங் பிரேக்ஃபஸ்ட்டுக்கான மீல் பிளான் ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் அப்புறம் ஈவினிங் வந்து டின்னர் இதுக்கான மீல் பிளான் ஏழு நாளைக்கு ஏழு தானே இருக்கணும் நீங்கள் வந்து நாலு தான் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் எல்லோரும் கேட்கலாம் ஆனால் நான் வந்து மீல் பிளான் வந்து அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணால் எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது அதனால் வந்து நான் சொல்கிறேன் எப்படின்றத மண்டே தேர்ஸ்டே வந்து இட்லி வடை போட்டிருந்தான் மண்டே மார்னிங்கும் இட்லி தான் அதே மாதிரி தேர்ஸ்டே மார்னிங்கும் இட்லி தான் நான் வந்து வார வாரத்துக்கு வந்து பண்ண மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்கு வரும்போது நான் வந்து மாற்றிப்பேன் ஸோ நாலு வாரத்துக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் மறுபடியும் மண்டேவும் தேர்ஸ்டேவும் இட்லி வரும் ஸோ வந்து ரிப்பீட்டாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்காது அதே மாதிரி டியூஸ்டே ஃப்ரைடே வந்து பொங்கல் வென்னஸ்டே சாட்டர்டே வந்து தோசை சண்டே வந்து பூரி நம்ம நார்மல் டேஸில் பூரி பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது நமக்கு டைம் இருக்காது அதனால் சண்டே வந்து கொஞ்சம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நல்லா பண்ணலாம் அதுக்காக லாக்டவுனில் இருக்கிறனால தான் இந்த மெனு சப்போஸ் வந்து இல்லை அப்படின்னா நாங்கள் சண்டே மார்னிங் சர்ச்சுக்கு போயிடுவோம் இப்போ ஃபாஸ்டிங் தான் அதுக்கப்புறமா வந்து ஆஃப்டர்நூன் ஆஃப்டர்நூன் வந்து அதே மாதிரி தான் காய்கறி வந்து கம்மியாக வாங்கி வச்சுருக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இடம் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ரொம்பவே காய்கறியை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் அதாவது வெண்டக்காய் கீரைனா வெண்டக்காய் குழம்பு மண்டே கீரை பொரியல் அப்புறம் தேர்ஸ்டே வந்து கீரை குழம்பு வெண்டக்காய் பொரியல் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி டியூஸ்டே ஃப்ரைடேனா அதே மாதிரி கேரட் சாப்பாடு க்ரீன் கிராம் வந்து பொரியல் மாதிரி பண்ணுவேன் அதே மாதிரி தான் மாற்றி க்ரீன் கிராம் குழம்பு வெண்ணை கேரட் வந்து பொரியல் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி பண்ணுவேன் வெனஸ்டே சாட்டர்டே வந்து மஷ்ரூமும் க்ரீன் பீஸும் எழுதி எழுதியிருக்கேன் க்ரீன் பீஸ் வந்து சாப்பாடு செஞ்சுட்டு மஷ்ரூம் வந்து சாட்டே பண்ணுவேன் அதே மாதிரி தான் டின்னர் இருக்கும் பிரெட் ஆம்லேட் ப்ரெட் உப்மா சாப்பிட்லாம் அதுக்கப்புறம் இடியாப்பம் ஒரு வாட்டி வந்து குருமா கூட ஒரு வாட்டி தேங்காய்ப்பல் கூட அதுக்கப்புறமா சப்பாத்தி சப்பாத்தியில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் வந்து மார்னிங்கும் சாரி ஆஃப்டர்நூனும் லன்ச்சுக்கும் டின்னருக்கும் வந்து ஒரே தான் டின்னருக்கு தனியாக சமைக்க மாட்டேன் அன்றைக்கி மட்டும் சண்டே மட்டும் ஸோ அதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்கும் இதுதான் வந்து என்னுடைய ஈஸியான மெயில் பிளான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள்